media Vietnam Sanjung Marcelino Ferdinand, posisi timnas Indonesia U22 kalahkan Filipina. Media Vietnam The Tau 247 menyanjung Marcelino Ferdinand usai timnas Indonesia U22 kalahkan timnas Filipina dengan skor 3-0. Itu merupakan pertandingan pertama Garuda Muda di SEA Games 2023. SEA Games 2023 cabang sepak bola putra telah dibuka pada Sabtu 29 April 2023. Laga timnas Indonesia U22 kontra timnas Filipina U22 menjadi partai pembuka dalam ajang ini. Kemenangan gemilang timnas Indonesia U22 disoroti oleh media Vietnam, The Tau 247. Mereka secara khusus menyoroti Marcelino Ferdinand dan bahkan menyebutnya sebagai bintang Eropa. Sebagai catatan, sang pemain memang sedang memperkuat tim asal Belgia, KMSK Genze, pada saat ini. Bintang Eropa bersinar, timnas Indonesia U22 awali SEA Games 2023 dengan sempurna. Demikian judul yang diberikan oleh The Tau 247. Media Vietnam tersebut juga menyoroti gol dari mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut. Menurut mereka, Marcelino sukses mencetak gol karena penempatan diri yang cerdas di dalam kotak penalti. Gol tersebut kemudian disambung oleh gol-gol Irfan Jauhari dan Fajar Fatur Rahman. Terkait kemenangan ini, Timnas Indonesia U22 berada di peringkat kedua grup A SEA Games 2023. Di belakang Kamboja yang menang 4-0 atas Timur Leste di laga lain. Lebih lanjut, Timnas Indonesia U22 menuai hasil apik pada laga pertama fase grup SEA Games 2023. Namun, ada beberapa catatan performa anak asu Indra Syafri itu kalah mencukur Filipina 3 gol tanpa balas. Skuad merah putih dibebani target penang saat menghadapi Filipina. Bukan hanya karena lantaran kemenangan bakal menjadi modal positif, tetapi juga Indonesia tercatat dominan atas Filipina di SEA Games. Terlepas dari tiga gol yang bersarang di gawang lawan, berikut lima kekurangan timnas Indonesia U22 kalah menghabisi Filipina pada laga perdana SEA Games 2023. 1. Kerjasama tim Beberapa kali terlihat kesalahan umpan menunjukkan tim masih kurang padu. Belum seluruh pemain bisa berkenalan dengan baik dengan rekan-rekan di tim. Laga pertama pun tidak hanya membaca permainan lawan, tetapi juga meraba kebiasaan sesama penggawa Garuda Muda. Komunikasi yang kurang lancar juga membuat konektivitas sesama rekan tak terjalin baik sehingga kesulitan membongkar pertahanan lawan dan menciptakan peluang. 2. Transisi dari menyerang ke bertahan Timnas Indonesia U22 begitu mendominasi penguasaan bola, namun ada bahaya laten yang terbaca dari laga pertama. Ketika lawan bisa memetakan serangan di area lini tengah, Rizky Rido dan kawan-kawan kurang sigap menutup ruang. Filipina pun sempat memiliki kans membahayakan gawang yang dijaga Hernando Ari Sutaryadi. Namun, pengalaman pemain-pemain merah putih membuat lapisan pertahanan tambahan patut diacungi jempol. 3. Ketenangan dalam bermain Dalam menguasai bola maupun dalam posisi bertahan, pemain-pemain timnas Indonesia U22 terlihat kurang tenang. Sehingga bola yang direbut atau lawan bisa masuk lebih dalam ke daerah pertahanan. 4. Lubang di lini tengah Keberadaan sederet nama tenar seperti Marcelino Ferdinand, Beckham Putra Nugraha, dan Witan Sulaiman belum bisa membuat Indonesia benar-benar memenangkan lini tengah saat melawan Filipina. Ketika pemain tersebut sepertinya masih butuh waktu untuk menggerakkan mesin permainan lebih kompak. Sementara keberadaan Ananda Raihan Alif patut diapresiasi, lantaran menambah ruang bocor meski ada sekali dua kali melakukan kesalahan. 5. Pemanfaatan Peluang dalam kondisi kesulitan membongkar pertahanan lawan, timnas Indonesia U22 masih bisa menciptakan peluang. Hanya saja tidak semua kans tersebut bisa berhasil. Ramadan Sananta, Fajar Fatur Rahman, Witan Sulaiman dan Rizky Rido memiliki peluang yang terbuat. Menghadapi lawan yang lebih tangguh, kesalahan di muka gawang lawan wajib dikurangi demi mengubah angka di papan skor.